avó já dizia, não julgue para não ser julgado. Já ouviu isso? Já ouviu, não viu? Agora tenta convencer um celestial a seguir esse ensinamento. Não tem como. Nesse momento tem um celestial solto na Marvel julgando todas as pessoas na Terra. Cada pessoa na Terra está sendo julgada. Todo mundo. Mutante, humano, inumano, deviante. Aquela tua vizinha fofoqueira lá. Todo mundo tá para jogo. Se esse celestial, presta atenção, se esse celestial concluir que a gente não presta, se a maioria da galera não presta, acabou o planeta. Pá! Sumiu o planeta. A gente chegou agora na quarta parte da saga de Judgment Day. É o dia do juízo final nos quadrinhos. Começou com uma guerra entre os eternos e os mutantes. E pode terminar com a aniquilação da Terra. E agora? Quem é digno? Quem não é digno? Esse celestial meteu o dedão na cara de todo mundo. E tem muito personagem que você ama, mas que não passou no julgamento. Muitos personagens se olham assim, pô, esse é digno com certeza. E não, não foi considerado digno. Vamos descobrir quem são esses caras, vamos lá. Enestra, o que ter aqui? Vocês acham que eu sou digno? Eu sou digno. O que vocês acham? Já vai comentando aí se eu sou digno ou não. Se vocês você, acham que eu sou... Não importa, hein? Posso estar blefando, hein? Bom, eu tô trazendo essa saga pra vocês aqui no canal. Dá uma acompanhada que essa saga tá muito, muito legal. E eu tô trazendo todas as edições. Então quem tá acompanhando tá curtindo pra caramba. De qualquer forma, eu vou fazer um mega resumo aqui que eu acho importante, ok? Os Eternos, eles classificaram todos os mutantes da Terra como deviantes. Para os Eternos, mutantes a partir de agora são deviantes. E uma das funções dos Eternos é exterminar os deviantes. Então o que aconteceu? Estourou uma guerra. Eternos de um lado, X-Men e mutantes do outro. Os Vingadores então chegaram para o Deixa Disso, o que, que é isso? Para separar os dois lados, né? Foram se meter. Aí para resolver essa treta, Tony Stark, sempre ele, né? Ele fabricou um Celestial. Então o que, que ele fez? Ele pegou a carcaça de um Celestial que estava de bobeira na Terra e reativou o bichão. É apertou um botãozinho, o bichão né, viveu. E esse Celestial ele atende pelo nome de Progenitor e chegou na voadora. O Celestial Progenitor ele afirmou que está muito decepcionado com o povo na Terra e falou que vai julgar geral. Ninguém escapa do julgamento dele. E como é que é isso? Vamos lá. Se tiver mais gente indigna do que digna no planeta, acabou o planeta. Os X-Men tentaram destruir o bicho e deu ruim. Então não tem jeito. O progenitor tá julgando geral, vai ser julgado. O Capitão América, ele foi reprovado. Ele já passou pelo teste, foi reprovado. Caraca. Olha o que eu tô falando pra vocês. Agora a gente vai conferir quem passou, quem não passou na avaliação do Celestial. O final desse capítulo vai explodir a tua cabeça. Mas antes já comenta aqui embaixo, tá curtindo essa saga? Quem que pra você não deveria passar, não deveria ser digno e quem que deveria ser digno? Dá uns 3 a 3 aí pra você. 3 que deveria e 3 que não deveria. E principalmente o meu pedido pra vocês de votarem na gente, no IBESH. Eu preciso muito, muito de vocês. Mas não é votar só numa categoria. Eu preciso que vocês votem nas três, Porque a gente tá concorrendo com outras pessoas, outros youtubers grandes que estão fazendo esses mesmos pedidos pra quem acompanha eles. Vocês me acompanham. Eu não posso pedir pra galera deles, eu tenho que pedir pra vocês. Então, somos nós contra eles agora. E a gente tem condição total de trazer esses troféus pra casa. Obrigado de coração pelo teu voto, é muito rápido. É clicar e clicar de novo, não tem que escrever nada não. Só tocar e tocar e acabou. E você que já votou na primeira fase pode votar de novo. Vamos trazer esse troféu pra casa, galera. Me dá essa moral, vamos lá, obrigado. Bom, a parte 4 dessa saga saiu agora nos Estados Unidos. E o bagulho tá fervendo, como eu sempre falo, sabe? Tá rolando uma revolta mundial contra a situação, lógico. Todo mundo fica contra isso. Muita gente acredita que a culpa dessa confusão é dos mutantes. O Capitão América ainda tenta acalmar a população, mesmo ele tendo sido reprovado pelo Celestial. Segundo o progenitor, o Steve Rogers é indigno porque ele não conseguiu tornar o mundo um lugar melhor. Ainda assim, Steve Rogers não desiste nunca, parece BR, né? Ele não liga pro que o Celestial diz. Ele vai continuar tentando o que ele acha que é certo. O Capitão América tenta ser a voz da esperança. Ao mesmo tempo, Tony Stark e Cersei, eles têm outra ideia maluca para acabar com o Celestial. Usar o poder do Star Fox, o irmão do Thanos. Lembra dele no podcast do filme do Eternos, né? Pois é, Star Fox foi criado desde pequenininho para ser o inverso do Thanos. Star Fox pode manipular emoções e inspirar amor nas pessoas. Olha que coisa bonita, não é verdade? É realmente o inverso. E a ideia qual é? É conectar o Star Fox com a rede dos Eternos para ele espalhar amor pelo planeta todo. É uma Ribriane, né? As pessoas vão se amar, sabe? O mundo vai virar um paraíso e o Celestial vai ser enganado. O que, que é isso? Problema resolvido, certo? O que, que pode dar errado? Bom, o próprio Star Fox não bota fé no plano. Ele é safado, tá? Mas até ele sabe que não faz sentido. Se as pessoas não acreditarem de verdade no poder do amor, todo mundo vai falhar no julgamento. E o Star Fox tá certo. Não sou nem eu que tô dizendo. É o Celestial. Progenitor é onisciente. Ele tá vendo esse plano sendo proposto. Ele tá vendo tudo que tá rolando no mundo, olha isso. 
Enquanto isso, o progenitor está distribuindo julgamento à torta de direito. Luke Cage é reprovado. Kamala Khan passa. Com o Toro Celestial nem pisca. Ele só lê a inscrição no martelo e aprova o Toro. Não, você não precisa, não. Pode passar direto. Pô, se o Toro tá levantando o meu nível, então ele é diga, né? Falou, tá falado. Charles Xavier é reprovado. Que nunca deu atenção ao próprio filho. É um velho safado. A nova marca da estrela é aprovada. Agora a grande surpresa. Presta atenção. A grande surpresa é Victor Vondum. O Celestial propõe pro Doutor Destino. Admita que Reed Richards é mais inteligente que você e você será aprovado. Victor Vondum dá uma gargalhada na cara do progenitor e vai embora. E ele passa. Sim, senhoras e senhores, a proposta era uma pegadinha. Se o Doutor Destino tivesse aceitado, se ele tivesse se humilhado para ser aprovado, então ele teria sido reprovado. E ele passou, galera, ele passou. Ó, eu não sei vocês, tá? Mas eu tô achando esse Celestial aqui, tipo, meio qualquer coisa, entendeu? Que critério que ele tá usando? Não era pra ele avaliar todo o conjunto da vida de uma pessoa? Você entende? Acho que o roteirista viajou, hein? Pô, fala sério. Não era pra ele olhar no fundo da alma dos habitantes do planeta? Pô, parece porteiro de boate, concorda? Olha pro cara, não, você tá fora, você, pô. É, tá bom. Mas o Celestial não para. Progenitor reprova o demolidor, galera. Impossível. Ele para... O doutor de tiro passa, o demônio do filho é reprovado. Matt Murdock recebe o julgamento, chora por baixo da mágica e diz baixinho que já sabia. Dói o coração essa pra caramba, tô te falando. Mesmo assim, o demolidor não vai parar de tentar ser digno. Já o Miles Morales é aprovado de boaça. Também, né, pô, moleque, gente fina pra caramba, esse tem que ser aprovado sempre. Enquanto o progenitor tá julgando geral, o Star Fox tá percorrendo o mundo e conversando com os líderes do planeta, ok? Reis, rainhas, governantes. Aí no final dessa peregrinação, Star Fox fala na ONU. Ele afirma acreditar que o planeta vai sobreviver porque as pessoas amam a vida. Elas desejam a vida, elas querem viver sempre. Basta só que as pessoas se juntem, ok? Star Fox, ele promete, né, naquele discurso da ONU, tecnologia mutante, tecnologia celestial para as nações se todos concordarem em respeitar os direitos humanos e o meio ambiente. Star Fox sai da ONU de baixo aplausos. How dare you? Mas será que ele vai cumprir essa promessa? Será que as sociedades vão mudar? Para essa utopia global acontecer, é necessário que os eternos mudem de ideia. Foram os Eternos, liderados pelo Druid, que começaram essa treta toda. Druid tá desesperado agora e convoca uma nova Unimente. Ou seja, todos os Eternos conectados numa mente só. Ele quer usar a Unimente como uma arma para destruir os mutantes de vez. Tipo, acabar os mutantes. Só que o jogo vira. Os X-Men entram na Unimente. Sim, galera, os mutantes conseguem penetrar nos sistemas dos Eternos. E agora os mutantes estão ali, olho no olho, mente com mente. Em contato direto com todos os Eternos do planeta. E os X-Men... Votam para o Druig ser deposto e o Star Fox se tornar o um novo líder dos Eternos. Então, o que está que acontecendo? O Druig está encurralado. Ele não tem como vencer dentro da Unimente, né? A única chance dele é Uranus, o tio-avô do Thanos, lembra dele? Se Uranus entrar na Unimente, ele comanda a mente de todos os descendentes da família dele. Um terço dos Eternos, né? Se eu não estou enganado, é um terço dos Eternos. Uranus acaba com a democracia e governa os Eternos. Tipo, numa tirania, né? Druig vai aceitar essa proposta? Ele vai condenar os Eternos a se tornarem servos do Uranus? Uranus ele pode tacar fogo na Terra, destruir o progenitor, aniquilar os mutantes. O maluco é brabo desse nível, o cara é casca grossa. Nem Thanos quis se meter com Uranus. Percebeu que os dois nomes rimam? Thanos e Uranus? Acho que o pai deles é o latino. Mas vamos lá. Druig liberta Uranus. Sente só as primeiras palavras do Uranus depois que ele é solto da prisão dele. Abre aspas. Você liberou o mestre desse mundo e eu posso finalmente varrer a poeira. Fecha aspas. Uh, Star Fox é eleito líder dos Eternos, mas é tarde demais, né? Questão de minutos, Uranus usa todo o arsenal que ele guardou por milênios. Máquinas de guerra que o tempo esqueceu atacam toda a vida na Terra. É destruição maciça numa escala jamais vista. O que Uranus fez em Marte, ele está fazendo agora na Terra. Só que a Terra não vai tombar calada. Vingadores, X-Men e Eternos têm um plano de contingência contra Uranus. E esses planos incluem ninguém menos que Magneto. Sim, galera, Uranus achou que tinha matado o mestre do magnetismo em Marte, lembra disso? Que eu falei que Magneto tinha tombado? Mas não, não, ele tá de volta. Magneto tá full pistola. Ele tá... Os cabelos ficaram até branco. É o mais puro ódio que mantém o Magneto vivo. Eu tô falando pra vocês, é o que mantém os reis do Inédito. Eles ficam sempre com raiva. Por isso que eles estão voltando sempre. O mutante dá o um troco no Uranus, usando os próprios portais que o Uranus usava pra disparar as armas dele. O Magneto mira todos os portais do Uranus. É um rajadão que nem o tio avô do Tano segura, não dá pra aguentar. O Magneto acaba tombando nessa de novo, né? Só que agora é pra valer. O progenitor julga o mutante e Magneto é aprovado. Ele é digno. Esse Celestial tá doidão na cabeça. O Magneto sabe disso e morre com um sorriso no rosto. Foi legal pra caramba dar aquele 
Isso aí foi legal pra caramba. Aí o Uranus foi aprisionado de novo, mas a crise continua. Faltam poucos minutos pro progenitor dar o julgamento final pro planeta. Star Fox se dirige ao Celestial. Ele explica que o povo da Terra teve 24 horas para tentar melhorar. E que a palavra-chave aí é tentar. Ele diz que a Terra tem tudo para se tornar um lugar melhor, um paraíso. O Star Fox diz que não é tarde demais para se chegar num futuro bom. Só é tarde demais se o progenitor julgar o planeta e destruir tudo. E aí, colou? O progenitor dá a sentença dele. É de arrepiar. Deu ruim, galera. O Celestial diz, vocês já viveram o bastante. Se vocês tivessem milhões de anos... Nunca teria sido diferente. Vocês sempre seriam melhores amanhã, mas vocês nunca perceberiam que um dia os amanhãs acabam. E esse dia é hoje. Fecha aspas. Ferrou. Acabou. Celestial aponta o dedão para baixo e a chuva de energia cai sobre o planeta. As pessoas são desintegradas. O Capitão América se protege com o escudo, mas ele entra em desespero. Até Steve Rogers perde as esperanças. As últimas palavras dessa edição são as do Capitão América segurando o esqueleto de um ser humano e dizendo, nós vamos morrer. Galera, fiquei até arrepiado, ó. De alguma forma que eu não sei como essa saga vai continuar na próxima edição, porque pra mim era pra acabar, era pra acabar Marvel depois dessa. Eu realmente não consigo nem fazer ideia, não consigo... essa eu não consigo nem teorizar como é que a Marvel vai reverter isso tudo agora. O progenitor bateu o martelo e executou a sentença. Ele tá matando todo mundo no planeta. E agora? Eu tô chocado, eu tô cho chocado, chocado. Chocada. A Marvel prometeu que essa seria a maior saga do ano. Falou que não seria só sobre Eternos vs X-Men. Eu acho que ninguém imaginou que as coisas chegariam nesse ponto. Ninguém. É o um apocalipse na Terra. Deu ruim demais, galera. Escreve nos comentários como é que você acha que essa saga vai continuar na próxima edição. O que, que você acha que vai acontecer? Dá uma teoria. Como é que você acha que vão voltar isso aí? Foi alucinação coletiva? Alguém vai reverter tudo isso? Deu Ana Bovó, vai chegar e vai mandar para tudo? Ou acabou a Marvel mesmo? Apaga as luzes, tranca as portas. Comentem. E não esquece, dá aquela moral. Porra, um votinho, um votinho pra gente no. Um votinho não, três, né? Porque a gente tá em três categorias. <risos> não, na humildade, na humildade. Obrigado de coração, galera. Pô, isso é bom demais. Pô, depois de um, uma saga dessa passar pra vocês, agora é só uma inscrição com o sininho, né? Com sininho. Inscrição com o sininho é o, é o combo. É o Mac Lange Feliz do Inet. Obrigado de coração. Por... Isso é top, hein? Isso é top demais. E eu sei que tá cheio de casca grossa que já fez isso. Pô, não fica de fora, sabia? Isso machuca, machuca. Então eu espero você no próximo vídeo com o sininho ativado, senão você perde a continuação dessa saga. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!